。大哥，昨晚并不是月圆之夜，为什么会反噬？如今这反噬已经不受控制，短则五日，多则不过十日。大夫，你快想想办法！只能找到解药，否则别无他法呀。城主，你若是没有把解药给夫人就好了。他的命对于我而言，比什么都还难。神秘的东西可以控制人的心智，不用自己动手，也可以使对方自杀。你见多识广，你可知道这是什么？你在干什么？嗯，凌霄，你又想走？你就想带着那个孽子？去找那个男人，我要杀了那个孽子！我不喜欢你，我要杀爱他。我一想到你陈欢在别人眼下还有了这个孽种，就恨不得痛苦把他们杀光。不要！不要寒症入骨，反噬已深，今日便是你的死期。天成，婉儿，我就知道是你。哎呀，恭喜恭喜！走吧。恭喜恭喜！恭喜哎，姑娘，里边还有位置。哎，那好。有劳了。好，姑娘客气。有劳了。啊，姑娘客气了。林哥哥，我们果然是命中注定，天生一对。糖葫芦。哎，那边有卖糖葫芦的，我们去买串吧。哎，小姐，您看看。婉儿，你也想吃糖葫芦？我去给你买。我不用了，我怕酸倒了牙，还是去吃年糕吧。好啊。你还记得咱们小时候一起逛集市吗？你吃年糕，葫芦一嘴呢。糖葫芦酸甜好滋味，不似年糕般粘牙。甩都甩不掉。我今日做了最清爽的甜粥，喝这糖葫芦啊，最配了。我今日有些累了，回去休息吧。也好，走吧。上一辈的恩怨，也是时候翻篇了。没有，我对他一点都没有动心。恩怨就是恩怨。
，我不会对你有任何感觉。黄青山连绵，荒江空追月，光阴似千金，何时结？又是风和春暖，处处应有言。婉儿，你居然对我毫无情意，为何还出现在我身边？快走，林哥哥，你喝醉了。对，我就是喝醉了林哥哥，你醒了？你怎么在这儿？我